ओके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा और स्टडी करते हैं यहां पे आप देखिए मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो सरफेसेस आपको दिख रहा है वो कैसा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है इसको ड्रॉ करना काफी आसान है इसको ड्रॉ करना काफी आसान है ये मैंने जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया मान लो ये नहीं रहता तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे ड्रॉ करते तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मान लो ये फील्ड नहीं है ये सॉरी क्योंकि पूरा सरफेस नहीं हो है ना फील्ड देखो किधर जा रहा है इधर जा रहा है है ना फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है इधर जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर कोई सरफेस ड्रॉ कर दो उसके परपेंडिकुलर कोई सरफेस ड्रॉ कर दो तो वो क्या बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा है ना पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था दिस सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हमेशा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको ड्रॉ करना काफी आसान है काफी आसान है लेकिन लेकिन अगर मान लो इस तरह का सरफेस आपको दे दिया जाए बोला जाए कि इस तरह का एक पैरल सरफेस हमने दे, दे दिया है फिर दूसरा है ना ये पैरल तो नहीं दिख रहा है इसको हम लोग पैरल बनाएंगे है ना फिर हम क्या करते हैं यहां पर एक सरफेस ड्रॉ करते हैं अब आप ये देखो कि ये सरफेस ये सरफेस पैरल है, है ना पैरल है तो अब मैं आपसे यह पूछूं कि बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है तो आप बता सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने क्या कहा था कि एक ही पोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा या तो इधर जाएगा या नहीं तो इधर जाएगा इधर भी जा सकता है कोई दिक्कत नहीं अगर ये दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हो गए अगर ये दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना काफी आसान है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हो तो एक ही पोटेंशियल सरफेस को भी आप ड्रॉ कर सकते हो ठीक है काफी आसान है और इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो आपके सामने ग्राफ आ रहा है ये प्लेन आ रहा है ये जो एक ही पोटेंशियल सर्फेस का ग्राफ आ रहा है ये कैसा है कैसा सर्फेस है भाई प्लेन है प्लेनर सर्फेस है यहां देखिए प्लेनर सर्फेस है ठीक है अब यहाँ पे देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से यहाँ गौर से देखिएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ये एक ही पोटेंशियल सरफेस हो गया सिलेंड्रिकल सरफेस दूसरा एक सिलेंड्रिकल सरफेस एक ही पोटेंशियल सरफेस कहलाता है तीसरा एक ही पोटेंशियल सरफेस हमने यहाँ पर भी ड्रॉ करके रखा हुआ है दीज आर कॉल्ड एक ही पोटेंशियल सर्फेसेस ऑल दीज सर्फेसेस आर एक ही पोटेंशियल एंड दीज आर पैरल टू वन अनदर ये सब जो सब पैरल है चलिए ये बात समझ में आ रहा है कि पैरल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या तो इन सब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ठीक है तो दिस इक्विपोटेंशियल तो आप इस बात को समझो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और भी आप समझ सकते हो कि दिस पोटेंशियल सर्फेसेस आर पैरल टू ईच अदर और दिस पोटेंशियल सर्फेसेस आर पैरल टू वन एन अदर ये जितने सारे इक्विपोटेंस सरफेस आप देख रहे हैं सब के सब पैरल टू इच अदर है पैरल रहने चाहिए दे नेवर क्रॉस इच अदर ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते याद रखिएगा इस चीज को ओके दिस सरफेसेस आर ऑलवेज पैरल टू वन एन अदर ठीक है ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं पैरल ही रहेंगे कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे इस बात को आप लोग समझ के रखिएगा और पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मान लो कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल हमने रखा हुआ है तो एक ही पोटेंशियल सरफेस ये हुआ दूसरा एक ही पोटेंशियल सरफेस ये हुआ तीसरा ये हुआ इस तरह से बहुत सारे एक पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ हो जा रहे हैं लेकिन ये सब के सब की पोटेंशियल सर्फेसेस पैरल टू वन अनदर है ऑल दीज सर्फेसेस आर पैरल टू वन अनदर इस बात को आप लोग याद रखिएगा ऑल दीज एक ही पोटेंशियल सर्फेसेस आर पैरल टू वन अनदर एक दूसरे के पैरल में होंगे लेकिन यही एक पोटेंशियल सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में होगा ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही यूनिट है और कुछ भी नहीं है एनर्जी का है, क्या है यूनिट है और एनर्जी का कैसा यूनिट है भाई तो प्रैक्टिकल यूनिट है एनर्जी का कैसा यूनिट है प्रैक्टिकल यूनिट है उस प्रैक्टिकल यूनिट में भी कैसा है भाई तो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है सबसे छोटा सबसे छोटा प्रैक्टिकल यूनिट है बात को याद रखिएगा तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे उसको समझेंगे तो पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखेंगे जो नॉर्मली आपको बहुत सारे एटॉमिक फिजिक्स में और न्यूक्लियर फिजिक्स में इनकाउंटर करने पड़ेंगे बहुत सारे जगहों पे इनको आपको देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा 
ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यूज करेंगे वहां पे तो क्या है स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी इन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स जो एटॉमिक फिजिक्स है न्यूक्लियर फिजिक्स में उसमें इलेक्ट्रॉन होल्ड का धरलने से इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और यह सबसे छोटा एनर्जी का यूनिट होता है एंड दैट यूनिट इज प्रैक्टिकल यूनिट स्मॉलेस्ट तो है लेकिन कैसा है भाई प्रैक्टिकल यूनिट ऐसा वैसा नहीं ये प्रैक्टिकल यूनिट जो प्रैक्टिकली यूज होता है काफी यूज होता है इस वजह से इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज प्रैक्टिकल यूनिट ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बाद आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना इस तरह का बहुत सारे गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इस तरह के एनर्जी के ही रूप होते हैं एनर्जी के ही लार्जर स्केल होते हैं है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही लार्जर स्केल मेगा मतलब टेन टू द पावर सिक्स गीगा मतलब टेन टू द पावर नाइन जो कुछ भी है है ना मिली मतलब टेन टू द पावर माइनस थ्री इस तरह से हम लोग यूज करते हैं एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट ओके तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे हाउ यू डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अक्सर हाँ यूज में आता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कंफ्यूजन रहता है ज्यादा तो इस इस चीज को समझेंगे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है कितनी एनर्जी होती है ये उतनी ही एनर्जी होती है जितना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को ये उतनी ही एनर्जी होती है जितना एक इलेक्ट्रॉन को वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस करवाने में खपत होता है यूज होता है या आता है ये एनर्जी है क्या ये एनर्जी एक्वायर्ड ये एक्वायर्ड भी हो सकता है रिलीज भी हो सकता है तो एनर्जी है समझो एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए पार्टिकल एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथ एसिलेटेड बाय वन वोल्ट जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के अगेंस्ट में एसिलेट किया जा रहा है या एक वोल्ट से एसिलेट किया जा रहा है या एक वोल्ट से एसिलेट किया जा रहा है तो एनर्जी कितना कहलाएगा तो वो एनर्जी कहलाता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी कितना कहलाता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी आएगी पॉजिटिव जो निकलेगी वो निगेटिव तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या एनर्जी है समझिए एनर्जी है एनर्जी कितना है भाई तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कैसे लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो वन इलेक्ट्रॉन इट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ठीक है और वोल्ट जो है वन वोल्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से एसोलेट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से एसोलेट करते हैं जितना एनर्जी मिल रहा है जितना एनर्जी एक्वायर्ड हो रहा है जितना एनर्जी मिल रहा है उसको हम लोग वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे दैट इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन ठीक है इसी को समझिए एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए पार्टिकल पार्टिकल क्या है वन क्वांटम ऑफ चार्ज वन क्वांटम ऑफ चार्ज जो सबसे छोटा चार्ज चार्ज का सबसे छोटा यूनिट वन क्वांटम ऑफ चार्ज दैट इज ए स्मॉल ई व्हेन एसोलेटेड बाय वन वोल्ट जब उसको वन वोल्ट से एसोलेट करते हैं तब है ना वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन पॉइंट सिक्स टेन रेस टू माइनस है ना तो वन वोल्ट को क्या कहते हैं ये वन वोल्ट है क्या तो वन वोल्ट जो होता है है ना वन वोल्ट क्या है वन जूल बाय वन पर कुलम है ना वन वोल्ट क्या है एक जूल वर्क होगा या एनर्जी होगी और इस चार्ज को चार्ज कितना होगा वन कुलम होगा तो उसको हम वन वोल्ट कहते हैं ठीक है तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पे निगेटिव साइन हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं ठीक है Into one volt, that is equal to, क्योंकि negative sign use करेंगे एनर्जी में तो क्या होगा एनर्जी लिबरेट होगी पॉजिटिव आएगा तो गेन होगा यहां पॉजिटिव मान के चलना है गेन हो रहा है तो कुलम से कुलम कैंसिल होगा बजा क्या वन पॉइंट सिक्स टाइन एस टू नाइनटीन जूल ये सबसे छोटा यूनिट है स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट में स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको देखिए क्योंकि तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इंटू वी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इस बात को आप लोग याद रखिएगा तो ये कहलाता है हमारा क्या कहलाता है ये वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है उसी तरह से एक जनरल वे में अगर लेके चलोगे तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अगर एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होगी तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल 
इन टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस्ड बाय दैट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो एनर्जी कहलाएगा मान लो कि इसी में इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछू मान लो कि टू टू टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो अल्फा पार्टिकल हो टू टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उसको दस वोल्ट से हम एसोलेट करवाए तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है ये ट्वेंटी वोल्ट आ रहा है कितना आ रहा है भाई ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है देख लीजिए इस चीज को मान लो कि चार्ज अपना हंड्रेड इलेक्ट्रॉन हो इंटीग्रल फॉर्म में ही आता है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट का हो तो कितना आएगा हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी होगी हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये एनर्जी ये जो क्या है यूनिट ऑफ एनर्जी है प्रैक्टिकल यूनिट है स्मॉलेस्ट यूनिट है चलिए ये सब बातें समझ में आ गई आपको मैं आपको पूछ रहा था कि मान लो टेन टू द पावर फाइव टेन टू द पावर फाइव वोल्ट हो ठीक है और एक टेन टू द पावर फाइव वोल्ट हो और टेन एलेक्ट टेन इंटू ई टाइम्स चार्ज हो तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा तो ये आएगा टेन टू द पावर सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेन टू द पावर सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम आसानी से कह सकते हैं वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेन टू द पावर सिक्स को वन मेगा कहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से हम लोग एनर्जी को पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है फिर हम लोग आगे चलेंगे 